Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a very important question for the economic subject that is meaning and scope of microeconomics. Friends, I would like to inform you this topic is important for all the classes which include FYBCOM, FYBMS, FYBAF, SYBCOM, SYBMS and BA2. So in this video we will be cover the meaning part of the microeconomics and later on we'll discuss about the scope of microeconomics. So चलिए start करते हैं हमारे meaning part से. पहले हमें ये जानना है कि microeconomics का meaning क्या है. ठीक है इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स सो आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं द टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स सो यहां पर आप इसके डेफिनेशन या छोटे से मीनिंग पार्ट में देख सकते हैं द वर्ड माइक्रो यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड है दैट इज माइक्रो द वर्ड माइक्रो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज माइक्रोस दिस मींस इसका स्पेलिंग यहां पे चेंज होता है दैट इज एम आई के आर ओ दैट इज माइक्रो और माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल इस वजह से अल्टीमेटली वी कैन से द मीनिंग ऑफ माइक्रो इज नथिंग बट द स्मॉल यूनिट्स का स्टडी करना ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ नेम गिवन टू द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर इन द स्मॉल यानी कि ये मतलब हुआ माइक्रो इकोनॉमिक हमारे इकोनॉमिक के उस पार्ट का नाम है जहां पर हम स्मॉल यूनिट्स के बिहेवियर के बारे में लर्न करते हैं उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं जैसे कि लेट मी गिव वन एग्जांपल टू योर पीपल जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि समझिए एक फॉरेस्ट है ठीक है उसमें कई सारे ट्रीज हैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ट्री इट मींस आई एम डूइंग स्टडी अबाउट द स्मॉल यूनिट्स और अ सिंगल यूनिट सो इट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फ्रेंड्स व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टडी अबाउट द होल फॉरेस्ट एक्सेप्ट अ सिंगल ट्री यानी कि जब मैं पूरे जंगल के बारे में बात करूंगी सो so यहां पर मैं किसी एक सिंगल ट्री के बात में नहीं बारे में बात नहीं कर रही बल्कि पूरे जंगल के बारे में फॉरेस्ट के बारे में बात कर रही हूं सो so ये हो जाएगा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट यानी कि बड़े लेवल पे लार्ज लेवल पे स्टडी करना लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक कवर करना है सो so मतलब कि मैं पूरे फॉरेस्ट का स्टडी नहीं करूंगी बल्कि फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एक किसी सिंगल ट्री के बारे में स्टडी करूंगी इस वजह से हम इसे कहते हैं स्मॉल यूनिट्स का स्टडी करना एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी विद द स्मॉल यूनिट्स ओनली कोई सिंगल यूनिट हो कोई स्मॉल यूनिट हो उसके बारे में अगर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक के बिहेवियर से रिलेटेड सो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ठीक है सो फ्रेंड्स इट्स इट वाज जस्ट अ यू नो मीनिंग वाला पार्ट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव वी नीड टू बी रिमेंबर दिस दैट द माइक्रो वर्ड इज द ग्रीक वर्ड व्हिच मींस स्मॉल एंड द ग्रीक वर्ड में वी हैव टू यूज द के बट द इंडियन वर्ड में वी हैव टू यूज द सी एंड बोथ द मीनिंग आर सेम दैट इज स्मॉल ठीक है सो चलिए और ये याद रखना है कि हम यहां पर सिंगल इंडिविजुअल पर्टिकुलर या स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं ना कि पूरे लार्ज लेवल के बारे में पढ़ाई करते हैं ओके सो यहां पर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या-क्या है सबसे पहले तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आती है जिन्हें हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स पे डील करते हैं सो so, यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पे लिखा है द माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट दैट इज प्राइजिंग थ्योरी ऑफ वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग वेलफेयर इकोनॉमिक एफिशिएंसी ठीक है सो प्राइजिंग थ्योरी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है वेलफेयर इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है हम यहां पर वन बाय वन डीपली डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स इस पीपीटी में मैंने सिर्फ हेड पॉइंटर्स ऐड किए बट डेफिनेटली यू विल गेट द कंटेंट एंड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर बुक व्हिच इज फ्रॉम द मनन प्रकाशन ओनली सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को तीन पार्ट में डिवाइड किया एक प्राइस के बेसिस पे एक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एक सोसाइटी के वेलफेयर के बेसिस पे सो पहले हम प्राइजिंग थ्योरी देखेंगे प्राइजिंग थ्योरी ऑफ वैल्यू इसमें भी तीन पार्ट है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया थ्योरी ऑफ डिमांड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग सबसे पहला हमने पढ़ना है थ्योरी ऑफ डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या आता है सो so, अगर आप नॉर्मली देखेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो क्यों हम प्रोड्यूस करते हैं टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स डिमांड ठीक है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन क्यों होता है जो भी कंज्यूमर है उसकी जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन की वजह से ही डिमांड सेटिस्फाई होती है सो थ्योरी ऑफ डिमांड में प्रोडक्शन प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट 
रोल ठीक है वन ऑफ द फर्स्ट थियोरी स्टडीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द थियोरी ऑफ डिमांड एंड द थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें डिमांड को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि लोगों की कितनी डिमांड है एंड लोग कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है किस प्रोडक्ट के टूवर्ड्स उनका बिहेवियर नेगेटिव है पॉजिटिव है वो किसका डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं किसका डिमांड ज़्यादा नहीं कर सकते हैं सो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना और डिमांड को स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे पहला स्टडी है विच इज़ कॉल्ड प्राइजिंग थियोरी ऑफ वैल्यू जहाँ पे हम प्राइस डिमांड एंड फॉरकास्टिंग करते हैं अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर ठीक है हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिमांड का थियोरी क्या क्या आता है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में होने वाली फ्लक्चुएशंस को पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब प्राइस के अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि आपको पता है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि इनकम अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो हो सकता है मैं ज़्यादा डिमांड कर सकती हूँ ठीक है पॉपुलेशन बढ़ गया इंडिया का सो डिमांड भी बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का समझ में आया सो ऐसे अदर फैक्टर्स भी है विच इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड सो ये सारा स्टडी हम करते हैं थियोरी ऑफ डिमांड के अंदर देन वी हैव नेक्स्ट प्राइजिंग थियोरी ऑफ वैल्यू दैट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड अगर आपने फुलफ़िल करनी हो सो so उसके लिए आपका प्रोडक्शन होना ज़रूरी है और आपने जो प्रोडक्शन किया है जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया है उसका प्रॉपरली कॉस्टिंग लगाना इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है कॉस्टिंग कैसे लगाओगे प्राइजिंग कैसे फिक्स करोगे उसके वैल्यू को कैसे एवालुएट करोगे कितना प्रोडक्शन करना है कितना नहीं करना है ये सारा भी थियोरी ऑफ प्रोडक्शन हम करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन जानने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है ये जो लॉ वगैरह मैं बता रही ये सब एक टूल्स हैं जो हम प्रोडक्शन और कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए उसकी थियोरी में यूज़ करते हैं आपने अभी सिर्फ इनके नाम याद रखना है जैसे मैंने थियोरी ऑफ डिमांड में आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये सिर्फ याद रखिए क्योंकि आगे इस सब पे एक एक पूरे पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बट हमें अभी ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सारी थियोरीज ही एक्चुअली इसमें यूज़ की जाती है तो आपने सिर्फ नाम मैंशन करना है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या है प्रोडक्शन थियोरी लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन ठीक है और ये सारी थियोरीज हैं देन वी हैव थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग प्रोडक्ट का प्राइजिंग का थियोरी भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है किस तरीके से अगर जैसे कि समझो कोई प्रोडक्ट है ठीक है सो वो कौन से मार्केट टाइप से बिलोंग करता है कौन से मार्केट के स्ट्रक्चर में आता है देर आर टोटल फोर टाइप्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑलिगोपोली सो हमें देखना है कि मार्केट के इन चारों टाइप में से आपका प्रोडक्ट किस टाइप से बिलोंग करता है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे प्राइस को डिसाइड करोगे सो so, यहाँ पर आपने याद रखना है कि प्राइस पे जब भी आप प्रोडक्ट का प्राइजिंग करते हो सो वी नीड टू बी ऑलवेज टेक केयर अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर विच इंक्लूड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड द ऑलिगोपोली ठीक है सो ये जो हेड पॉइंटर्स के अंदर के जो कंटेंट्स मैं वीडियो में बता रही हूँ ये ऑलरेडी आपकी बुक में अवेलेबल है अगर आपको इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट है सो प्लीज़ डू मैसेज एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स टू ठीक है नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग डिस्ट्रीब्यूट करना या गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स क्या होते हैं मतलब ऐसे फैक्टर्स या वो चीज़ें जिनको मैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करती हूँ सो वी हैव टू थियोरीज आर दैर फर्स्ट वन इज़ जनरल थियोरीज एंड द सेकेंड वन वी हैव दैट इज़ अ स्पेसिफिक थियोरी जनरल थियोरी क्या क्या होती है जहाँ पर नॉर्मल आप प्रोडक्टिविटी करते हो प्रोडक्टिविटी इज़ नथिंग बट गुड्स को प्रोड्यूस करना गुड्स को प्रोड्यूस करना इज़ नथिंग बट गुड्स को बनाना सो वहाँ पर आप जनरल थियोरी के थ्रू जाते हो बट स्पेसिफिक थियोरी वो होती है जहाँ पर आप लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स का यूज़ करते हैं लैंड का मतलब होता है समझिए कि अगर मुझे किसी चीज़ को बनाना है बेचने के लिए मार्केट में उसका प्रोडक्शन करना है तो मुझे लैंड का रिक्वायरमेंट होगा तो हमें लैंड का रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा लैंड मतलब पीस ऑफ लैंड जगह की ज़रूरत है जहाँ पर मैं फैक्ट्री बनाऊंगी और वहाँ पे गुड्स को बनाऊंगी सो so, लैंड के लिए हमें क्या सी हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें उन्हें पे करना पड़ता है लैंड अगर मैं ले रही हूँ सो आई हैव टू पे द रेंट 
मतलब रेंट पे करना पड़ता है आप जमीन लेते हो उसका आपको क्या देना पड़ता है रेंट देना पड़ता है भाड़ा देना पड़ता है लेबर वो होते हैं मजदूर जिनके द्वारा मैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन करवाऊंगी सो लेबर को मुझे क्या देना पड़ेगा वेजेस यानी कि उनके डेली बेसिस का पगार देना पड़ेगा के स्टेंट्स फॉर द कैपिटल कैपिटल वो होता है वो पैसा होता है जो मैं प्रोडक्शन के लिए लगाती हूँ मेरे बिजनेस में है ना क्योंकि अगर मुझे कुछ बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा और ख़रीदने के लिए आई नीड टू पे मनी एंड बिजनेस के लिए जो मैं पैसा शुरुआत में लगाती हूँ उसको कहते हैं कैपिटल और कैपिटल के एवज में मुझे क्या मिलता है इंटरेस्ट ठीक है हर फैक्टर्स का मैंने बोला ना पे ऑफ करना पड़ता है तो कैपिटल अगर आप लेते हो लोन वगैरह ले रहे हो तो आपने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा देन वी हैव एंट्रप्रेन्योरशिप एंट्रप्रेन्योरशिप का मतलब होता है या एंट्रप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेस मैन क्योंकि समझिए लेबर को ले यूज़ करना लैंड को खरीदना और कैपिटल लगा के प्रोडक्शन करने के लिए आई नीड अ बिजनेस मैन ईच एंड एवरी बिजनेस को रन करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ बिजनेस मैन विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज एंट्रप्रेन्योर एर एंट्रप्रेन्योर को क्या मिलना चाहिए प्रॉफिट मतलब ही हैज़ भी वर्क फॉर द प्रॉफिट क्योंकि हम बिजनेस करते ही इसलिए जहां पर हमें प्रॉफिट मिले सो दिस इज द स्पेसिफिक थियोरी फॉर द फैक्टर प्राइजिंग पहले हमने पढ़ा दोस्तों थियोरी ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू क्या प्राइजिंग के बारे में पढ़ा ठीक है फिर हमने पढ़ा यहां पर फिर यहाँ पर हमने पढ़ा फैक्टर्स का प्राइजिंग एंड हम अब पढ़ते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक एफिशिएंसी इकोनॉमी का वेलफेयर करना इट मींस जितना भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किया है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सोसाइटी एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी गुड्स को प्रोड्यूस करके अपनी फैक्ट्री में ही रखना नहीं होता है बल्कि इन गुड्स को इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए और कंपनी को या बिजनेस को या एंटरप्रीनर को प्रॉफिट भी मिल जाए सो वेलफेयर इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट आप कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं आउटपुट जनरेट करना और उस पर आप कितना खर्चा लगा रहे हो आउटपुट मतलब कितना नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो आपके सारे वर्किंग के बाद सो देर आर थ्री पॉइंट वी हैव प्रोडक्शन कंजम्पन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करना कंजम्पन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना फ्रॉम अमंग द कंज्यूमर्स टू कंज्यूम योर प्रोडक्ट्स ये क्या होता है ना वी हैव अ स्केयर्स लिमिटेड रिसोर्स स्केयर का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्स ठीक है बट द वॉन्ट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड बट जो लोगों की जो वॉन्ट होती है ना जो लोगों की इच्छा होती है लोगों की जो डिमांड होती है ना वो अनलिमिटेड होती है हमारी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती है एक चीज़ के लिए खत्म हुई तो दूसरी चीज़ के लिए उभर जाती है तो so, इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्स मतलब जिनके द्वारा मैं डिमांड को फुलफ़िल करूँगी वो कम है बट लोगों की डिमांड क्या है बहुत ही ज़्यादा है सो so, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्शन करना है गुड्स को बनाना है और जितना भी कंजम्पन हमारी सोसाइटी में होगा उसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी में लोगों को गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है पैसे से ही करना है लेकिन लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए ऑन टाइम गुड्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए वेन एवर यू कस्टमर इज़ डिमांडिंग योर प्रोडक्ट एंड एज वेल यू विल ऑल्सो लर्न एंड यू विल ऑल्सो अर्न द प्रॉफिट ठीक है सो फ्रेंड्स वी हैव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक योर मीनिंग इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इफ एनी बडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी सो यू कैन श्योरली मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग बाय बाय एव ए नाइस डे टेक केयर